اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ضرورت نیڈ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ یا نیڈ آف ایس سی کہ ہم کیوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا مطالعہ کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کیا اہمیت ہے کیا ضرورت ہے تو اس ضرورت کو اس نیڈ کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ پوائنٹس آ رہے ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے تو جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی دا نیڈ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ارائزز بیکاز آف ہائر ریٹ آف چینج ان یوزر ریکوائرمنٹ اینڈ انوائرمنٹ آن وچ دا سافٹ ویئر از ورکنگ یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ضرورت اس وقت زیادہ محسوس ہوئی ارائز ہوئی جب سافٹ ویئر اور یوزر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں جو تبدیلی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہوا ریٹ مین کہ کافی زیادہ شرح میں کافی زیادہ تعداد میں جب یوزر کی ڈیمانڈس چینج ہوتی ہیں یا جب سافٹ ویئر کی کام کرنے کا ایک انوائرمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے لگاتار تو ان چینجز کی وجہ سے ان اس ہائر ریشو کی وجہ سے اس ہائر ریشو آف چینج کی وجہ سے ہمیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے جب ہم ڈفرنٹ سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دو پوائنٹس ہیں یوزر ریکوائرمنٹ اور انوائرمنٹ آن وچ دا سافٹ ویئر از ورکنگ یعنی کہ جس انوائرمنٹ میں آپ کوئی سافٹ ویئر ڈپلوائے کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس انوائرمنٹ میں چینج آ جاتا ہے یا اگر یوزر کی ڈیمانڈ میں چینج آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پرنسپلس پہ کام کرتے ہوئے ڈفرنٹ طرح کے سافٹ ویئر کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی یہ دو بیسک نیڈز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے لارج سافٹ ویئر تو اٹ از ایزیئر ٹو بلڈ اے وال دین to a house or building likewise the size of software become large engineering has to step to give a, uh, it a scientific process is line ka matlab kya hai is line ka matlab ye hai wo kehta hai ki aap ek diwar agar banate hain to wo aapke liye aasan hai lekin agar aap ek makan banayenge jo ke size mein isse bada hoga to wo aapke liye مشکل ہوگا اسی طرح سے اگر آپ ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ سٹیپ ٹو سٹیپ پروسیسز کرنا ہوتے ہیں سائنٹیفک پروسیسز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے کافی ساری رسک سے کافی سارے لاس سے محفوظ رہتے ہیں اور ایزیلی جو ہے آپ ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں ان سائنٹیفک پروسیسز کو اڈاپٹ کر کے اور یہ پروسیسز آپ کو جو ہے فراہم کرتی ہے اس کا جو نالج ہے وہ آپ کو آتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ڈسکس کرنے سے اس کے بعد ہے اسکیل ابیلیٹی اسکیل ابیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جج کرنا اس کی کاسٹ کو جج کرنا اس کے ٹائم ڈیوریشن کو جج کرنا اور وہ چیز کس طریقہ سے بن رہی ہے کیا اس میں کوئی فلاز تو نہیں رہ گئے اس طرح کے معاملات کو اس طرح کی انفارمیشن کو یا اس طرح کے اسپیکٹس کو ڈیل کرنا جو ہے وہ اسکیل ابیلیٹی کہلاتا ہے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر آپ اسکیل ابیلیٹی کرنا بھی سیکھتے ہیں اف دا سافٹ ویئر پروسیس ور ناٹ بیسڈ آن سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ کانسیپٹ اٹ وڈ بی ایزیئر ٹو ری کریٹ نیو سافٹ ویئر دین ٹو اسکیل این ایگزٹنگ ون یعنی کہ اگر آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور آپ نے کوئی بھی سائنٹیفک جو ہے وہ میتھڈ اڈاپٹ نہیں کیا تو آپ جو کسی سافٹ ویئر کو جج کریں گے یا اس کی اسکیل ابیلٹی کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے ذرا ٹف بات ہو جائے گی ٹف پوائنٹ ہو جائے گا آپ کے لیے اس کے بعد ہے کاسٹ وہ کہتا ہے جی جس طرح سے سافٹ ہارڈ ویئر انڈسٹری نے گرو کیا اس طرح سے سافٹ ویئر کو بلڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ اس طرح کے پروسیسز چاہیے تھے جس میں ہماری پرائس کم لگے ہماری کاسٹ کم آئے اس سافٹ ویئر کو بلڈ کرنے میں ٹھیک ہے 
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہارڈویر انڈسٹری ہے اس نے کافی ساری نئی چیزیں مینوفیکچر کی ہیں کمپیوٹرنگ کی فیلڈ میں ڈفرنٹ کمپنیز نے اور کمپٹیشن کی وجہ سے ہمیں بہت ہی کم ریٹس پر بہت ہی کم پرائز پر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں لیکن اگر ہم سافٹ ویئر کی بات کریں تو سافٹ ویئر انڈسٹری میں بھی ابھی کافی ساری اسپیس موجود ہے ہمیں سافٹ ویئر کو بلڈ کروانے کے لیے اب بھی اچھی خاصی کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اتنی تو نہیں لیکن ایز کمپیئر ٹو ہارڈ ویئر ہمارے پاس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کروانے کے لیے آپشنز اتنے زیادہ موجود نہیں ہیں تو اگر ہم پراپر سافٹ ویئر انجینئرنگ کو یوز نہیں کرتے یا ان سائنٹیفک میتھڈس کو یوز نہیں کرتے تو ہمیں کافی سارے پوائنٹس پر جا کے لاس اٹھانا پڑ سکتا ہے ہمیں کافی ساری چیزوں میں زیادہ کاسٹ پے کرنا پڑ سکتی ہے تو لہٰذا جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں یا سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ ہر حوالے سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے میتھڈس کو اور رولس کو فالو کرتے ہوئے ہی جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کی اپلیکیشنز کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کاسٹ افیکٹیو جو ہے وہ پروڈکٹ بنائی جا سکے سافٹ ویئر پروڈکٹ بنائی جا سکے اس کے بعد ہے ڈائنامک نیچر ڈائنامک نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سافٹ ویئر میں یوزرز کی ڈیمانڈ چینج ہوتی رہتی ہے لگاتار تو آپ کو جو ہے وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر اور نیا ورژن اس سافٹ ویئر کا بنا کے مارکیٹ میں لانچ کرنا ہوتا ہے تو یہ کام آپ کس طریقہ سے کر سکتے ہیں کس بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اس چیز کا نالج بھی آپ کو جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سبجیکٹ سے مل جاتا ہے اسی میں وہ یہی بات لکھتا ہے کہ دا آلویز گروئنگ اینڈ اڈاپٹنگ نیچر آف سافٹ ویئر ہیوجلی ڈیپینڈز اپان دا انوائرمنٹ ان وچ یوزر ورک یعنی کہ سافٹ ویئر آپ ظاہری بات ہے یوزرس کے لیے ہی بنا رہے ہیں اگر ان یوزرس کے کام کرنے کا انوائرمنٹ اپڈیٹ ہوتا ہے چینج ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے سافٹ ویئر کے کام کرنے کی جو ایک روٹین ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس اپڈیٹ کو پراپرلی لانچ کرنے کے لیے آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر ریزلٹس دینا ہوتے ہیں اپنی اس مارکیٹ کو لاسٹ پہ ہے ہمارے پاس کوالٹی مینجمنٹ تو کوالٹی کا مطلب یہاں پہ یہ لیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹس سافٹ ویئر پروڈکٹس آپ ڈفرنٹ کمپیوٹرز یا موبائلس کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ پروڈکٹس کا جو فیڈ بیک ہے وہ اچھا آنا چاہیے اور وہ کب اچھا آئے گا جب آپ کے یوزر اس کو آسانی سے یوز کر پائیں گے اور ان تمام یوزرز کی جتنی بھی نیڈز ہیں یا جو امیدیں وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس سافٹ ویئر سے وہ سافٹ ویئر ان کو اگر وہ تمام کام بخوبی طریقے سے کر کے دے رہا ہے تو اٹ مین کہ وہ کوالٹی پر پورا اتر رہا ہے وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ تو اس چیز کو مینج کروانا بھی اسی فیلڈ کا کام ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تو یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے ہمارے پاس جن کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے کریکٹرسٹک آف اے گڈ سافٹ ویئر تو اس کو جو ہے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں تب تک آپ اس کوشچن کو ریوائز کیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے شکریہ اللہ حافظ